नमस्कार मी विशाल पाटील गुरुकिल्ली यशाची या आमच्या खास कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत प्रत्येक पालक आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रयत्न करत असतात आणि त्यामुळे विविध प्रकारचे कोर्सेस करण्यावरती किंबहुना अशा कोर्सेसची माहिती करून घेण्यासाठी प्रत्येक पालक हे तत्पर असतात आणि यावरच आपण आज चर्चा करणार आहोत The study in one of the best university of a European country at Indian cost. That's our plan. That's our vision. And this vision is more than enough. Today, our plan is to talk about Europe Study Center, Mumbai branch director Neelam Gandhi. Neelam ji, welcome to our studio. And the International Affairs at Technical University of Liberec, the administrator Lucy Kutkova. Lucy, welcome to the show. Thank you. So, today, we are going to ask Neelam ji a question. नीलम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूरोपियन स्टडी सेंटर जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ नेट पे उसका इन्फॉर्मेशन लिया था वी आर नोइंग लिटिल एंड फ्यू थिंग्स अबाउट इट लेकिन आप हमें क्या बताएंगे माई वी शुड गो देर थैंक यू विशाल फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी आपके व्यूअर्स को बताने के लिए यूरोप स्टडी सेंटर के बारे में यूरोप स्टडी सेंटर पिछले दस से ज्यादा सालों से दस हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका है अब्रॉड स्टडीज के लिए जब स्टूडेंट अब्रॉड स्टडीज के बारे में सोचते हैं तो उनके और उनके पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और यूरोप स्टडी के ट्रेंड काउंसलर जो हैं उनके पास उन सभी क्वेश्चन के जवाब हैं तो जब भी आप अब्रॉड स्टडीज के बारे में सोचते हैं आपको शुरू से लेकर आपके यूनिवर्सिटी तक पहुंच के आपके हॉस्टल में सेटल डाउन होने की पूरी प्रोसेस जो है यूरोप स्टडीज सेंटर उसे हेजल फ्री बनाता है ल्यूसी जी आपसे ये जानना चाहेंगे अब सबसे पहले कि वाई स्टूडेंट शुड गो टू अब्रॉड एंड वाई दे शुड मूव टू यूरोप फॉर द फॉर द स्टडीज That's a very good question because most Indian students Thank would you. like to <laughs> go to the USA or maybe to Australia, but they don't think uh, of Europe as their first choice, but they should. I think the main reasons now are that uh, European universities are traditionally innovation-oriented, research-oriented universities. Okay. Uh, so they are a hub for innovation and students get to do research already on the undergraduate level. The other point of course is the point of cost. Going uh, to USA is extremely expensive, while European universities, especially Czech universities, offer excellent quality of education at a very reasonable price. Uh, that is definitely a recommendation. And maybe the last point would be the opportunities. Uh, because once you have a degree from a European university, doors are opening for you. They are very good um, placements. They are excellent opportunities for your future career, both back home in India and in Europe and worldwide. Okay, that's an opportunity for the students of us. But I want to ask you that when you go to Europe, the children will go there, there is a language problem for them. Because Czech language, is it mandatory for the students? Look, if we talk about Europe as a whole, हमेशा ये बोला जाता है कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो है आपको सीखना चाहिए और वी बीइंग एन इंडियन हम हमेशा ही तीन चार लैंग्वेजेस में बात करते हैं लोकल लैंग्वेज में भी बात करते हैं इंग्लिश में भी बात करते हैं तो हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप चेक सीखें बट ये एडवाइजेबल है सो दैट आप वहाँ पर इजीली लोकल लोगों से कम्युनिकेट कर सकें बट टू यूनिवर्सिटी में आपकी जो पढ़ाई है उसमें पूरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होता है आपके बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो मल्टी नेशनल कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ का वर्क कल्चर जो है दैट इज मोर ऑन इंग्लिश साइड तो पढ़ाई के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लैंग्वेज सीखना इतना जरूरी नहीं है पर हाँ जब सीखते हैं तो आप वहाँ के एनवायरनमेंट में घुलसरेशन को यदि आप ध्यान रखें तो एक नई लैंग्वेज हमेशा आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है हालांकि इस संदर्भ में मैं आई वुड आस्क आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट इफ स्टूडेंट्स वॉन्ट टू कम टू योर यूनिवर्सिटी विच इज वेरी क्लोज टू जर्मनी 
Now I know your university is excellent university. The quality of education is very high. Job placements are very um, excellent. But uh, students, because it is very near to Germany and it is mechanical hub, what do you think? Can student go for German language studies, or do you off? What kind of opportunities you offer uh, to learn a new language? to Indian or international students. I'm so sorry, but the same question I would like to ask you is that, is it mandatory to learn Czech or otherwise? You people permit uh, our students uh, to learn German? <laughs> I think there is one very important point uh, to be set in this direction, and that is that Czech Republic is a very small country. We only have 10 million inhabitants. and that's Really? About, yes, that's about the size of Mumbai, if I understand it well. So um, you see Germany or Poland for our windows, basically. Uh, you, if you take the train, it only takes half an hour to reach the next German city from Liberec, where I am located. In another half an hour, you are in Poland. Uh, so the distances are completely different from what you have in mind in India when you speak about distances. We are just a very, very small country. And there are only 10 million people who speak Czech. So we encourage students to study other foreign languages, other European languages, because after graduating from our university, they can be employed in a German company like Skoda Volkswagen, who is one of our major partners, or they can even go to Germany and get employment there. So it makes a lot of sense and we encourage that. That's great. Question arises in my mind at this yes. time is, uh, if uh, a student is really want to learn Czech language, is it easy to learn? Uh, that's a very good question, again. <laughs> uh, actually, I think it's easier for Indians to learn Czech than for other uh, foreign speakers. Uh, the reason is that you really speak several languages here in India already. Uh, you are multilingual, basically from birth on. And uh, we have Indian students on the campus already, and they are learning Czech. And for me, it's amazing to hear that they speak without any foreign accent when they learn. So it's, uh, I wouldn't say that Czech is easy, but it can be mastered, obviously, on a very high level by Indians. And that's, I think, the important point. If a student want to uh, take admission, in abroad or any other universities all the time uh, they have to face a common test like GMAT or GRE they have to clear that but it's not mandatory in Euro in your uh, uh, Czech University why is it so? Oh, look we have experience with admitting students for from many uh, different uh, countries or even continents uh, so the experience has shown that uh, students are coming in uh, with very diverse grades from very diverse backgrounds. And uh, for example, our Faculty of Mechanical Engineering, based on their experience, has decided to um, introduce their own test. The test is in English. It is based uh, mainly on the background of mechanical engineering. So uh, it is an advantage to have uh, one of the tests you mentioned, but it is not decisive. Finally, it is decisive how well you do in the knowledge-based test in directly at the university during the admissions. And we find that this is a better solution for us. Okay. Uh, student, now we have a lot of happy to hear this answer. So, I have to ask you that when a student is ready for exams, but if he doesn't give a common taste of common taste, को देते हुए वहाँ पर अगर एडमिशन पा लेते हैं तो क्वालिटी में कोई डिफरेंस होता है वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता है मतलब स्टडीज़ आर इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पूछते हैं ना सिर्फ इसके लिए क्योंकि इन इनके लिए कॉमन टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि इसलिए भी क्योंकि फीस कम है तो ये मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि फीस इसीलिए कम होती है बिकॉज़ ये गवर्नमेंट फंडेड होते हैं these are public universities तो बहुत सारा funding जो है उसके लिए इनको students की fees पर depend नहीं होना पड़ता है this is one दूसरा ये जो universities हैं ये universities का thinking के हिसाब से they want to give a fair chance to all students तो वो चाहे India से हो चाहे किसी दूसरे international country से हो but 
उनको सबको फेयर चांस देना है और हर कंट्री में अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेती है सो so दैट सभी स्टूडेंट्स को इक्वल चांस मिले जी बिल्कुल और भी अपॉर्चुनिटीज जो है या फिर किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं या संदर्भत अनेक प्रश्न जे हैं विचार आहोत मात्र तत्पूर्वी इतने घूया एक छोटा सा ब्रेक 